தோழர் லேனா குமார் அவர்களுக்கு நன்றி தொடர்ச்சியாக உலக வர்த்தக ஒப்பந்தத்திலிருந்து இந்தியா வெளியேற வேண்டும் என்று தொடர்ச்சியாக தங்களுடைய மாநாடிலே வைத்துக் கொண்டிருக்கும் தமிழ்நாடு வணிகர் சங்க பேரவையின் தலைவர் திரு வள்ளையன் அவர்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறார் அவர் வந்த பிறகுதான் இந்த புத்தக வெளியீட்டு நிகழ்வு என்பது நடைபெறும் ஆனால் அதற்கு முன்பாக இந்த அரசியல் பத்தியும் இந்த நாடுகள் வணிகத்தை எப்படி எடுத்துச் செல்கிறது அதில் எப்படி இந்த மூன்றாம் தரமான நாடு மூன்றாம் உலக நாடுகளை எப்படி நசுக்கிறது என்பதை மே பதினேழு இயக்க ஒருங்கிணைப்பாளர் தோழர் அருள்முருகன் உரையாற்றுவார் மாலை வணக்கம் தொடர்களே முக்கியமான ஒரு காலகட்டத்தின் பிரதிநிதிகளாக இங்க வந்திருக்கீங்க எப்படி முக்கியமான காலகட்டம் என்று சொன்னால் வெள்ளை ஏகாதிபத்திய காலகட்டத்தில் அது கட்டபொம்மனுடைய காலகட்டத்தில் ஆரம்பித்து வஉசி மருது சகோதரர்கள் புலிதேவன் ஒண்டி வீரன் குயிலி வெறுநாச்சியார் அதன் பிறகு காங்கிரசனுடைய நவீன காங்கிரஸ் காலத்தில் வந்த வஉசியில் ஆரம்பித்து திருப்பூர் குமரிலிருந்து அதன் பிறகு விடுதலை போராட்டத்தில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஆரம்பிக்கப்பட்டு விடுதலை காலம் வரைக்கும் இருந்த அந்த போராளி மக்களை போன்று இந்த நூற்றாண்டின் இருபத்தி ஒன்னாம் நூற்றாண்டின் போராளிகளாக மாற வேண்டிய தருணத்தில் தான் இந்த கூட்டத்தில் நீங்கள் கலந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அன்பான தோழர்களே உரையாடலை தொடங்குவதற்கும் உரையாடலை பேசுவதற்கும் குறித்த காலம் என்பது தவிர்க்க முடியாமல் ஆகிவிடுகிறது எனக்கு வழங்கப்பட்ட நேரம் என்பது இருபது நிமிடம் மட்டுமே ஆனால் இந்த இருபது நிமிடத்திற்குள் சொல்ல வேண்டியதை முடிந்த அளவுக்கு அங்கும் இங்குமாக உங்களிடம் வழங்கிவிட்டு செல்கிறேன் ஆனால் தொடர்ச்சியாக நாம் சந்திக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கிறது அது ஒரு விதியை போன்று ஒரு ஒரு அக்ரிமெண்டை போன்று நாம் தொடர்ச்சியாக சந்திக்க வேண்டிய தேவையும் இருக்கிறது என்று சொன்னால் உலகெங்கிலும் உள்ள பொருளாதார விதிகளை புரிந்து கொள்வது என்பது சிக்கலுக்குரியதாகவும் மத்திய தர வர்க்கத்திற்கு உடன்பட்டு எளிமையாக ஆக்கப்பட்டு சொல்ல வேண்டிய கட்டாயம் என்கின்ற வகையில் அது எப்பொழுதுமே சிக்கலாக இருக்கிறது அந்த சிக்கலை பயன்படுத்திக் கொண்டுதான் ஆளும் வர்க்கங்கள் அல்லது முதலாளித்துவ பொருளாதாரவாதிகள் அல்லது முதலாளித்துவம் கொடூரமான முறையில் உலகெங்கிலும் உள்ள உடைக்கும் மக்களையும் உலகெங்கிலும் உள்ள உடைக்கும் மக்கள் இருந்து மத்திய தர வர்க்கமாக தங்களை வளர்த்து கொண்ட மக்களை முட்டாளாக ஆக்கி சுரண்டி கொண்டு வருகிறது முன்னர் பேசிய தோழர் சொன்னது போன்ற அந்த பஞ்சம் தாது வருஷ பஞ்சம் என்பது நேரடி காலனி ஆதிக்கத்தின் கீழ் நிகழ்த்தப்பட்ட மிக பெரிய இனப்படுகொலை இந்த துணை கண்டம் முழுவதும் நிகழ்த்தப்பட்டது ஒரு லட்சம் பேர் ரெண்டு லட்சம் பேர் இல்ல ஆறு கோடிக்கு மேலான மக்கள் இந்த சப் கான்டினென்ட் என்று சொல்லக்கூடிய இந்திய துணை கண்டத்தில் நிகழ்த்தப்பட்டது அதில் மெட்ராஸ் பிரசிடென்சியும் ஒன்று பெங்கால் பிரசிடென்சியும் ஒன்று மும்பை பிரசிடென்சியும் ஒன்று மத்திய இந்தியா என்று சொல்லக்கூடிய கோலியரை மையமாக கொண்ட இந்தியா முழுவதும் பிரிட்டிஷ் நேரடி காலனி ஆதிக்கத்தின் பொருளாதார கொள்கையினால் பிரிட்டிஷ் அந்த ஏற்றுமதி இறக்குமதியினுடைய கொள்கையினால் விவசாய உற்பத்தியினுடைய அவர்களுடைய சுரண்டலான வரிவாய்தாக்களின் முறையினால் இந்த நாட்டில் லட்சக்கணக்கான மக்கள் இத்த குறிப்பாக சென்னை பிரசிடென்சி என்று சொல்லக்கூடிய மெட்ராஸ் பிரசிடென்ட் அறுபது லட்சத்திற்கு மேலான மக்கள் படுகொலை செய்யப்பட்டார்கள் தூர தேசங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டார்கள் அப்படி புலம்பெயர்ந்தவர்கள் தான் இன்று சிங்கப்பூர் மலேசியா மாலை தீவுகள் தென்னாப்பிரிக்கா போன்ற காங்கோ போன்ற காடுகளில் மேற்கிந்திய தீவுகளில் கரும்பு தோட்டங்களில் அடிந்த நமது தேசிய நம் இலங்கையில வரைக்கும் ஆக ஒரு ஒப்பந்தம் உலக பொது வர்த்தக கழகம் என்ற சொல்லாடல் இந்த புத்தகம் மிக முக்கியமான புத்தகம் தொடர் சா காந்தி அவர்கள் கடல் போன்ற அந்த அரசியல் பொருளாதார கொள்கையை கடுகில் அடைத்து உங்களிடம் கொடுத்திருக்கிறார் இந்த புத்தகம் விரிவான ஆய்வை விரிவான ஆய்வை கோருகின்ற புத்தகமாக உங்களிடத்தில் வந்து சேரும் இந்த புத்தகத்தை வாசிப்பதன் மூலமாக உலகளாவிய அரசியல் கட்டமைப்பையும் தத்துவார்த்த போராட்டத்தை நிகழ்த்து கொண்ட முதலாளித்துவ பொருளாதாரத்தில் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த சுரண்டலையும் நீங்கள் புரிந்து கொள்வீர்கள் தயவு செய்து இந்த வார்த்தையை நீங்கள் எங்குமே மறந்து விடாதீர்கள் இப்போது தொலைக்காட்சிகளில் முதலாளித்துவம் என்ற சொல் பயன்படுத்தப்படுவதே கிடையாது 
உங்களுக்கு புரியுதோ புரியலையோ நீங்க விரும்புறையோ விரும்பலையோ அல்லது நீங்க ஏற்றுக்கொள்கிறீர்களோ ஏற்றுக்கொள்ளாமல் போகிறீர்களோ முரண்படுகளோ அது சிக்கல அல்ல முதலாளித்துவ பொருளாதாரம் என்கின்ற அந்த அடிப்படை கோட்பாடு தான் அந்த சுரண்டல் அமைப்பு முறை தான் உலகெங்கிலும் இன்று நீக்க மரம் நிகழ்ந்திருக்கிறது அதனுடைய கொடூரத்தின் வடிவம் தான் நேரடி காரணத்திற்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலு நாற்பத்தி ஐந்தில் பிரிட்டனுடில் உருவாக்கப்பட்ட அந்த கேட் என்ற அந்த இருதரப்பு வணிக ஒப்பந்தம் தான் இன்று உலக பொது வர்த்தக கழகமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்துகளுக்கு பிறகு உருவாக்கப்பட்ட சர்வதேச வணிக ஒப்பந்தங்களுக்காக நிகழ்கிறது நான் உங்களிடத்தில் இருபது நிமிடத்தில் உரையாடுவதற்கான சாத்தியக்கூறை நான் குறைத்து உங்களிடம் சொருக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் ஒன்று இந்த நாட்டில் நீங்கள் தேர்வு செய்கின்ற கட்சிகள் நீங்கள் இணைந்திருக்க கொண்ட கட்சிகள் அல்லது இணைந்திருக்கக்கூடிய இயக்கங்கள் எவ்வாறு வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது எவ்வாறு உங்களிடத்தில் அரசியல் பேசுகின்றது என்கின்ற கேள்வியில் தான் நீங்கள் தேர்வு செய்கின்ற நபர்களா இருக்கிறீர்களா அல்லது உங்களை அவர்கள் வடிவமைக்க நபர்களாக இருக்கிறார்களா என்றதன் அடிப்படையில் தான் இந்த நாட்டினுடைய பாராளுமன்ற எதிர்காலத்தில் தீர்மானிக்கப்படும் அன்பான தோழர்களே இந்த நாட்டை ஆளுகின்ற கட்சிகளாக காங்கிரஸ் பாரதிய ஜனதா கட்சி பிரதான கட்சிகளாக பாராளுமன்றத்தில் நிரப்பிக் கொண்டிருக்கின்றன தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகமும் இவர்களுடைய வாயில் இருந்து டங் ஸ்லிப்பாய் கருப்பன்னு சொல்றான்ல டங் ஸ்லிப்பாய் கூட உலக பொது வர்த்தக கழகம் என்ற சொல் வரவே வராது வரவும் போவதில்லை இந்த புத்தகத்தில் பல்வேறு சிக்கல்கள் இருந்தாலும் பதினைந்தாவது பக்கத்தில் இருப்பதுதான் தொண்ணூத்தி ஒன்னில் இருந்து இரண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழு வரை பாராளுமன்றத்தில் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்க கொண்ட மாற்றங்கள் அரசியல் சட்ட முன் வடிவுகள் அரசியல் சட்ட மாற்றங்கள் ஏனென்று சொன்னால் மத்திய தர வர்க்கம் தந்தி தொலைக்காட்சிகளையோ அல்லது புதிய தலைமுறையிலோ அல்லது தந்தி நியூஸ் பேப்பர்ஸ்லோ அல்லது இந்துவிலையோ பக்கங்களை பிரட்டுகின்ற நபர்களாக இருக்க முடியும் ஊன்று கவனிக்கின்ற நபர்களாக இல்லாத பட்சத்தில் தான் திருப்பதி கொண்டு போய் மொட்டடைக்கிற மாதிரி போட்டிருக்கான் மிக முக்கியமாக தொடர் சொல்றார் உலக பொது வர்த்தக அமைப்பில் ஏற்பட்ட ஒப்பந்தத்திற்கு ஏற்ப நாடும் தனது சட்டத்தினை டபிள்யூடி ஒப்பந்தத்தினை செயல்படுத்தும் வழியில் மாற்றியமைக்க வேண்டும் அது அந்தந்த நாடுகளில் வகுக்கப்பட்ட கொள்கைக்கு ஏற்புடையதாக இல்லாவிட்டாலும் தன் நாட்டு கொள்கையை மாற்றி கொள்ள வேண்டுமே ஒழிய உலக வர்த்தக அமைப்பு ஒப்பந்தத்தை மாற்ற முடியாது ஒண்ணுமே இல்லைங்க பாராளுமன்றம் உலக பொது வர்த்தகத்திற்காக மாற வேண்டும் ஒழிய இந்த நாட்டினுடைய அரசியலமைப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் வகிக்கப்பட்டு உருவாக்கப்பட்ட அதனுடைய அடிப்படை தத்துவம் மாற்றமைக்கப்பட்டாலும் கவலை இல்லை ஆனால் உலக பொது வர்த்தக அழைத்தில் நீங்கள் கையெழுத்திட்டீர்கள் என்று சொன்னால் அவைதான் இனி உங்களுடைய தலையெழுத்தை பொருளாதார கொள்கையை உங்கள் நிலப்பரப்பின் கொள்கையை உங்கள் மூலவளங்களை உங்கள் நிலத்துக்கு கீழ் இரண்டாயிரத்தி நானூறு அடி ஸ்கொயர் பீட் வாங்கி வீடு கட்டிட்டு உங்கள் நிலத்தின் கீழ் தண்ணீர் இருந்தாலும் அந்த ஒப்பந்தத்தில் செய்யப்பட்டவைதான் உங்கள் நாட்டின் சட்ட திட்டங்களாக இருக்குமே ஒழிய நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டு வாக்களித்த இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் கீழ் உருவாக்கப்பட்ட இந்திய பாராளுமன்றம் சொல்லுகின்ற வழிமுறை இனி கிடையாது என்பது தொடரில்லை அவைதான் இந்த புத்தகத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன சொல்லப்பட்டு வருகின்றன இவை குறித்து திராவிட முன்னேற்ற கழகமோ அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகமோ காங்கிரஸ் கட்சியோ பாரதிய ஜனதா கட்சியோ சொல்வதில்லை இவன் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி கூட அந்த முதலாளித்துவம் என்ற சொல்லை பொது தொலைக்காட்சி விவாதங்களில் சொல்வதில்லை அப்படி ஒருவேளை சொன்னா கூட ஒருவேளை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் கூட போல ஏன்னா மத்திய தரக உளவியல் முதலாளித்துவம் என்னவே ஒரு பெரிய ஒரு ஃபேண்டசியான வேடாக மாற்றப்படும் ஆனால் அது சுரண்டலுக்கான அடிப்படையை அங்கிருந்து தான் பெறுகிறது அந்த கொள்கையில் இருந்து தான் பெறுகிறது நான் படித்தேன் இல்லையா எப்படி மாற்றம் இந்தியாவினுடைய பாராளுமன்றத்தில் உதாரணமாக ஆதார் அட்டை ஜெயலலிதா இறந்த பிறகு நான் இதை சொல்லிவிட்டு தான் அடுத்ததை நகர வேண்டும் என்று சொல்கிறேன் ஜெயலலிதா இறந்த பிறகு தமிழ்நாட்டினுடைய செலிபிரிட்டிஸ் எல்லாமே சொல்றான் ஒரு பொலிட்டிக்கல் வேக்யூம் வந்தது சொல்றான் அரசியல் வெற்றிடம் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த அரசியல் வெற்றிடத்தை நிரப்புவதற்காக ஒரு ஆள் வர வேண்டும் என்று சொல்கிறான் இயேசுநாதர் தோன்றிய போது நட்சத்திரம் தோன்றியது போன்ற ஒரு சொல்லாடலை உருவாக்கி கமலஹாசன் வந்து ஆரம்பிச்சு பிரகாஷ் ராஜ்ல இருந்து எல்லா பத்திரிகைகள் ஊடகங்களும் அரசியல் வெற்றிடம் அரசியல் வெற்றிடம் இருக்கு என்று சொல்கிறார்கள் அன்பான தோழர்களே அரசியல் வெற்றிடத்தை வரலாற்றில் கொண்டு ஆய்வு செய்யும் என்று சொன்னால் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு பிறகு மே பதினேழுக்கும் மிக சரியாக நிரப்பிக் கொண்டிருக்கிறது மிக தைரியமாக ஆணவத்தோடும் சொல்லுவோம் ஆனால் ஊடகங்கள் மறுக்கின்றன செலிபிரிட்டிஸ் திட்டமிட்டு உளவியல் போரை ஒரு பாப்பாத்தி இறந்த பிறகு அரசியல் வெற்றிடம் இருக்கு என்று சொல்கிறான் 
அதிமுக தலைமை இறந்த பிறகு அரசியல் வெற்றிடம் என்று சொன்னால் அதிமுக வாயில ஒரு ஒரு டன்ஸ்லிப் ஒரு நாக்கு சுழற்சியில் ஒரு வார்த்தை வருமா உலக பொது வர்த்தக கழகம் என்று முதலாளித்துவம் என்று ஒரு வார்த்தை வருமா எண்பது கோடிக்கு மேலான மக்கள் அன்றாட வாழ்க்கைக்கு தன் உணவுக்காக ஓடி கொண்டிருக்கின்ற வேலையில் அதை முற்றிலுமாக இழுத்து மூடி நிர்மலமாக்கி சமாதியாக்கின்ற ஒரு பொருளாதார திட்டம் குறித்து சொல்லுகின்ற வாய்ப்பினை கம்யூனிஸ்ட் கட்சி கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை தவிர்த்து குறைந்தபட்சம் வேற எந்த கட்சியாவது பேசியிருக்கின்ற வாய்ப்பை பெற்றிருக்கிறதா பாராளுமன்றத்தில் பங்கேற்கின்ற கட்சிகள் இந்தியா முழுவதும் சொல்கிறேன் அப்படி என்று சொன்னால் நீங்கள் உங்கள் செவிகளை தயார்படுத்திக் கொள்ளவில்லை என்று சொன்னால் நீங்கள் சுரண்டப்படுவீர்கள் கொலை செய்யப்படுவீர்கள் உங்கள் காலு கீழ் இருக்கக்கூடிய மூலவளங்கள் உங்களை அறியாமல் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டிலும் பதினொன்று பதினெட்டாம் நூற்றாண்டிலும் அழிக்கப்பட்டது போல் பஞ்சத்தில் அடிந்து லட்சக்கணக்கான மக்கள் உங்கள் கண்ணெதிரிலே உங்கள் தாயும் தந்தையும் அழிக்கப்படுவதை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் ஒரு மிடில் கிளாஸ் கனவுல இருந்துட்டு மிடில் கிளாஸ் ஒரு அப்ரோச்ல என் வாழ்க்கை மிக சுகமாக இருக்குது நம்பி நின்னீங்கன்னா அழிக்கப்படுகின்ற ஒரு தேசிய இனமாக இருப்பீர்களே என்று சொன்னால் இந்திய பெருங்கடலில் உள்ள மிக பெரிய தேசிய இனம் நீங்கள் அது ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஸ்ட்ராட்டஜி நேரடியாக நான் வந்து ஆதார் அட்டை எடுத்துப்போம் இந்த பதினைந்தாம் பக்கத்தில் இருப்பது போல் இந்திய பாராளுமன்றத்தில் மாற்றியமைக்கப்பட்டது எப்படி ஆதார் ஆக்டும் கொண்டு வந்தால் ராஜ்யசபாவிலும் லோக்சபாவிலையும் லோக்சபாவிலும் ராஜ்யசபாவிலையும் அதை வந்து தீர்மானமாக மாற்றி பேசி விவாதம் பண்ணி கொண்டு வரணும் காங்கிரஸ் ஆட்சியின் போது தொலைக்காட்சி விவாதத்தில் எதிர்த்த பாரதிய ஜனதா கட்சி தீவிரமாக மிக தீவிரமாக நரேந்திர மோடி வளர்ச்சியின் நாயகன் ஆதார் சட்டத்தை மணி பில் என்கின்ற வலிமையான பாராளுமன்றத்தில் ஒவ்வொரு முறையும் பாராளுமன்றத்தில் பட்ஜெட்டுக்கு முன்னாக இயற்றப்படுகின்ற நூத்தி பத்து விதி விதியின் கீழும் நூத்தி பத்து பத்தொன்பது வரை அதை ஏ ஒன் ஒன் ஏ பி என்று சொல்லக்கூடிய வலிமையின் கீழும் நூத்தி பத்து ஒன்னின் கீழ் அவர்கள் மணி பில் அது பண வரை சட்ட முன்வடிவாக மாற்றியமைக்கப்பட்டு கொண்டு வந்துடுறான் இந்த மாற்றத்தை சூழ்ச்சியாக செய்யறான் சரி இந்த மாற்றம் சூழ்ச்சியாக செய்யப்படுவது அரசியல் தான் இந்த பொது உலக வர்த்தக கழகத்தில் சொல்லப்பட்ட அந்த பதினைந்தாவது பக்கத்தில் சொல்லப்பட்ட விஷயம் நீங்கள் உலக பொது வர்த்தக கழகத்திற்காக மட்டும்தான் உங்கள் சட்டம் மாற்றியமைக்கப்பட வேண்டும் ஒழிய உலக பொது வர்த்தக கழகத்தை மாற்றியமைக்க முடியாது எப்படி என்று சொன்னால் எப்படியாவது ஆதாரை கொண்டு வந்தால் தான் மானியங்கள் நிறுத்தப்பட முடியும் ஆதாருக்கு வந்து டார்கெட்டட் குறிப்பான சலுகைகளை பெறுகின்ற மக்களுக்கான அடையாள அட்டை அது தமிழ்நாடு தான் வரும் நினைக்கிறேன் அட்டையை இந்த நாட்டினுடைய நூத்தி இருபது நூத்தி முப்பது கோடி மக்களுக்கும் நீங்கள் வழங்கிவிட்டீர்கள் என்று சொன்னால் இந்த நாட்டினுடைய சந்தையை தீர்மானிக்கின்ற ஒரு பயோமெட்ரிக் டேட்டாஸ் அவன்கிட்ட கிடைச்சிடும் அந்த டேட்டாஸ் மூலமாக உலகின் உலக நாடுகள் என்று சொல்லக்கூடிய ஏகாதிபத்திய நாடுகள் இந்த வார்த்தையும் முக்கியமானது நீங்க விரும்புறீங்களோ விரும்பலையோ இந்த உலக வல்லரசு உலக ஆதிக்கம் உலக நாடுகள் மேற்கத்திய நாடுகள் என்ற பம்மாத்து வார்த்தை உலக ஏகாதிபத்தியங்கள் அமெரிக்கா மயமா கொண்ட அந்த நாடுகள் வெள்ளக்கார நாடுகள் தான் இவை பயனாளிகளாக மாறுவார்கள் எப்படி பொருளாதாரத்தில் மாற்றியமைக்கிற அன்றாடம் நீங்கள் முப்பத்தி ஒன்பது ரூபாய்க்கு அல்லது இருபத்தி ஏழு முப்பத்தி ஒன்பது ரூபாய் ஞாபகம் இல்லை அதற்கு மேலான வருமானம் உள்ளவர்கள் வறுமை கோட்டிற்கு மேல் என்று சொல்கிறான் அப்ப வறுமை கோட்டிற்கு மேல் அப்படி என்று சொன்னால் ஆதார் அட்டையில் லிங்க் பண்ணும் போது என்ன ஆகும் நீங்க இரு சக்கர வாகனம் நான்கு சக்கர வாகனம் அல்லது டாடா ஏசு சொல்லக்கூடிய அந்த தள்ளுவண்டிகள் எது வச்சிருந்தாலுமே இன்றைய பொருளாதார சூழலில் நீங்கள் மேம்பட்ட மேட்டுக்குடி மக்களாக கருதப்பட்டு உங்களுடைய சலுகைகள் ஒன்று ஒன்றன் பின் ஒன்றாக நீக்கப்படும் உலக பொது வர்த்தக கழகத்தின் அடிப்படையில் உங்களுக்கு அரசாங்கம் எந்த சலுகையும் வழங்கக்கூடாது சர்வீஸ் பண்ணக்கூடாது அரசு என்பது காவல் ராணுவத்தை சார்ந்து தவிர வேற எதையும் செய்யக்கூடாது அப்படி செய்வது என்றால் அது உலக சந்தையின் சமநிலையை குலைக்கின்ற செயலாக இருக்கும் சொல்றான் அந்த ஆதார் அட்டைக்கு மணி பில்லா கொண்டு வந்தா ராஜசபால இருக்கூடிய லோக்சபா ஸ்பீக்கர் சொன்னா போதும் அவங்க வந்து பாஸ் பண்ணிட்டாங்க விவாதம் இல்லாம பாஸ் ஆகிடும் அதனாலதான் மணி பில் வளமையாக மரபாக மணி பில் அதாவது பண வரைவு சட்டம் என்பது டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்றது பணத்தை என்ன பெரு அரசாங்கம் பட்ஜெட்டுக்கான தேவைகளை வடிவமைக்கிறது தான் மணி பில் அதில் கொண்டு வந்து ஆதாரை கொண்டு வந்து பாஸ் பண்ணி சுப்ரீம் கோர்ட்டில் அது கேஸாக இருக்கிறது அந்த சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வரதான் கேட்குறான் அதுதான் இப்போ இந்த போன வாரம் கூட அது ஒரு செய்தியாக வந்தது 
ஆனா உச்ச நீதிமன்றத்தை நம்பி இருக்க வேண்டிய கட்டாயம் உச்ச நீதிமன்றம் அது கொள்கை முடிவு சொல்லிட்டானா ஆதார் அட்டை வலுக்கட்டாயமாக மாற்றப்படும் நூத்தி முப்பது கோடி மக்களுடைய அடையாளமாக ஆதார் வந்து விட்டு சொன்னால் நீங்க விவசாய கொள் கொள்முதல் நிறுத்தப்படும் விவசாயத்திற்கான மானியம் நிறுத்தப்படும் விவசாய பொருட்கள் சந்தையில் சமநிலையை கொண்டு வரும் இன்று ஆரணி பொன்னி விக்கிரவாண்டி பொன்னி போய் கர்நாடக பொன்னி ஆந்திரா பொன்னி வந்திருக்கு வியட்நாம் பொன்னி இந்தோனேஷியா பொன்னி உங்களுடைய சந்தையில் நீங்கள் வாங்குகின்ற சூழ்நிலைக்கு உள்ளாவீர்கள் விக்கிரவாண்டியும் ஆரணியும் தமிழ்நாடு முழுதும் இருக்கிற விவசாயிகள் தற்கொலைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு உங்கள் கண் எதிரே செத்து போவதை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் குற்றவர்ச்சியற்ற மக்களாக கடந்து போகின்ற மத்திய தர வர்க்கமாக சென்னை வாழ் மக்கள் நகர்ந்து செல்லுகின்ற நகரத்தின் ஜனங்களாக நீங்க செல்கிறீர்கள் அன்பான தோடர்களை ஜல்லிக்கட்டு பதினைந்து லட்சம் மக்கள் பண்பாட்டு அரசியலில் கலாச்சார அரசியலின் கீழ் அந்த அடையாளத்தை மீட்பதற்காக போராடிய பொழுது ஒரு சட்டம் நான் சட்டம் முன்வடிவதை பார்க்க வாய்ப்பு கிடைச்சது வடிவத்தைமாற்று <laughs> காலத்தில் உருவாக்கப்பட்ட சட்டம் சட்டம் சொல்லுது காலமாடு பிறந்தது நான் கொண்டு வந்து பஞ்சாயத்து கிட்ட அவங்க காயடிச்சு அனுப்பிச்சிருவாங்க அப்படி இந்த காலமாடை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் காயடித்து விட வேண்டும் ஆண்மை நீக்கம் செய்ய வேண்டும் ஏன் என்று சொன்னால் அந்த காளை மாடின் மூலமாக அந்த நாட்டு பசு நாட்டு வகைகள் வரக்கூடாது என்பதற்கான வடிவமைக்கப்பட்டது நீங்க போய் நெட்ல பாருங்க நாங்க லீகல் எக்ஸ்பர்ட் இல்லை அந்த சிக்கலின் போது கவனிக்க கவனித்தோம் அதை மக்களிடத்தில் கொண்டு சென்றோம் அப்படி என்று சொன்னால் இந்த பாராளுமன்றம் என்பது ஒரு நியூ கலோனைசேஷன் ரெஜிம் ஒரு ஒரு புதிய காலனி ஆதிக்கத்தினுடைய பாராளுமன்றமாக இருக்கிறது உடைய அமெரிக்காவினுடைய இங்கிலாந்தினுடைய ஜெர்மனி ஐரோப்பாவினுடைய அடிமை நாடாக தான் இந்த நாட்டினுடைய பாராளுமன்றம் இருக்குது என்று சொன்னால் நீங்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சியும் காங்கிரஸ் கட்சியும் திமுகவையும் அதிமுகவும் ஓட்டு போடுகின்ற அனைத்து கட்சிகளையும் நீங்கள் நோக்கப்பட வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கிறது அது தமிழ் தேசியம் பேசுகின்ற அரசியல் கட்சியாக இருந்தாலும் நீங்கள் நோக்க தவறு என்று சொன்னால் தனிமையாக்கப்பட்டு கொலை செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது இது ஒரு சட்டம் ஆதார் அப்படி என்று சொன்னால் ஒவ்வொரு சட்டங்களும் இன்னைக்கு ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு பல்வேறு சட்ட வடிவங்கள் இந்த உலக பொது வர்த்தக கழகத்திற்காக படிப்படியாக மாற்றியமைக்கப்பட்டுக் கொண்டு வருகிறது மானியங்களை நிறுத்துவது என்பது இந்த நாட்டை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளாத விளைவாகத்தான் இருக்கும் கவலைப்படாம சொல்ற முடியாது நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்ட வேண்டும் அந்த டிஎஃப்ஏ ட்ரேட் பெசிலிசேஷன் அக்ரிமெண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய நிர்மலா சீதாராமன் கையெழுத்திட்ட எழுபத்தி ஆறாவது நாடாக கையெழுத்திட்ட அந்த கொடுமையை இந்திய அரசாங்கம் சென்ற ஆண்டு செய்தது அதுக்கான அக்ரிமெண்ட் ப்ரொபோசல் வரப்போன்ற மாதங்களில் வர இருக்கிறது வளர்ச்சி என்பது அந்த வளர்ச்சி மாடலை கொண்டுதான் பிஜேபியினுடைய அந்த அரசுகள் நம் முன்னால் இரண்டு வைக்கின்றன ஒன்று இந்து இந்து சார்ந்த பண்பாட்டு அரசியலில் நம் இலையில் ஒன்று வைக்குது நீங்க ஒரு சாப்பாடு தட்ட சாப்பாடு இலையா நீங்க கற்பனை பண்ணீங்கன்னா மாட்டுக்கறி பிரச்சனை பண்பாட்டு பிரச்சனை மொழி பிரச்சனை அன்றாடம் ஒரு சிக்கலை உருவாக்கி கொண்டு நமது மூளையை திசை திருப்பி கொண்டு கொண்டு இந்த நாட்டினுடைய ஒட்டுமொத்த வளத்தை ஒட்டுமொத்த உழைக்கும் மக்களுடைய வாழ்க்கை ஆழ்வாதாரத்தை அழித்துக் கொண்டிருக்கின்ற வேலையை இந்தியாவினுடைய பாராளுமன்றம் செய்து கொண்டு வருகிறது அப்படி என்று சொன்னால் நீங்கள் என்னவாக உங்களை மறு உருவாக்கம் செய்து கொள்வது யாராக நீங்கள் உங்களை அடையாளப்படுத்திக் கொள்வது அதுதான் கேள்வி தமிழ் தேசிய அடையாளம் என்பது சிறப்பான அடையாளம் அதில் மாற்று கருத்து இல்லை தமிழ் தேசியத்திற்காக நாம் நகர்ந்து செல்ல வேண்டும் என்று மாற்று கருத்து இல்லை ஆனால் உங்களுக்கான சிக்கலும் கர்நாடக விவசாயிக்கான சிக்கலும் பஞ்சாப் விவசாயிக்கான சிக்கலும் ஒரே சிக்கலாக இருக்கிறது நீங்கள் எந்த வர்க்கத்தின் கீழ் திரள திரளப்பட வேண்டும் அரசியலும் நீங்கள் பேசப்பட வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கிறது நீங்கள் எந்த அரசை உருவாக்க போகிறீர்கள் என்ற தேவையும் உங்கள் முன்னால் தத்துவார்த்த கோட்பாடாக முன்னிலிக்கிறது நீங்கள் அதை கண்டிப்பாக தேர்வு செய்ய வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு ஆளாக்கப்பட்டிருக்கும் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் என்ன நிகழ இருந்ததோ நிகழ்ந்ததோ அது இப்போது நிகழ இருக்கிறது நாற்பத்தி நாளில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த திட்டங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விடுதலை அடைந்ததாக நம்பப்பட்டது எப்படி நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்னில் ஒரு சட்டத்தின் மூலமாக நமது நாட்டு மாடுகளின் காலைகளை 
அழித்தார்கள் கேரளாவில் காலையே கிடையாது எப்படி பீட்டாவின் மூலமாக கொண்டு வந்தார்களோ சிஸ்டமேட்டிக் உங்களுடைய <laughs> 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 உங்களுடைய டைனமிக்ஸ் உங்களுடைய இயக்கம் தான் எதிர்காலம் நீங்கள் முடங்குவீர்கள் என்று சொன்னால் இல்லை எனக்கு புரியவில்லை இது சம்பந்தம் இல்லாத சப்ஜெக்ட் என்று சொன்னீங்கள் என்று சொன்னால் நீங்கள் உங்கள் அறியாமலே உங்கள் நிலத்தின் கீழ் அடிமையாக்கப்பட்டு விற்கப்பட்டுவீர்கள் உங்கள் ஒவ்வொருடைய தோல்பட்டையிலும் ஒரு பிரைஸ் டாக் இருக்கும் இந்த டிஎஃப்ஏ என்றது வெறுமனே ரேஷன் கடை மட்டுமல்ல அன்பான தோடர்களே நெடுவாசலில் போராடுகின்ற மக்கள் அமெரிக்காவுக்கு எதிராக போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஏன் எப்படி அந்த மக்கள் சொந்த ஜாதி பெருமையின் கீழ் திரளப்படலாம் அவர்கள் அறியாமல் இருக்கலாம் ஹைட்ரோ கார்பனுக்காக உலக பொது வர்த்தக கழகத்தில் ஒரு திட்டம் இருக்கிறது அது உலக பொது வர்த்தக எங்க சுத்தினாலும் உலக பொது வர்த்தக கழகம் தான் இனி அது ஹைட்ரோ கார்பன் என்று சொல்லக்கூடிய நிலத்தின் கீழ் எடுக்கப்படுகின்ற மீத்தேனாக இருக்கட்டும் இயற்கை எரிவாயுவாக இருக்கட்டும் பெட்ரோலாக இருக்கட்டும் அது உலக பொது வர்த்தக கழகத்தில் அவன் சொல்றான் ஒபேக் நாடுகள் என்று சொல்லக்கூடிய பெட்ரோலையும் ஏற்றுமதி செய்யக்கூடிய நாடுகளில் தொண்ணூறுகளில் தொடர்ச்சியாக விவாதம் செய்து கொண்டிருக்கிறான் அரிசிக்கும் கோதுமைக்கும் நீங்க தோரம் பருப்புக்கும் பருப்புக்கும் உலகெங்கிலும் உள்ள நாடுகளிலிருந்து இறக்குமதியாக போது நம்ம மாற்று நாடுகளுடைய பொருளை பண்ணுவோம் இந்தியா போன்ற நூத்தி இருபது கோடி மக்களில் நாற்பத்தி ஆறு சதவீத மக்கள் பிற்படுத்தப்பட்ட ஜாதியை சார்ந்தவர்கள் இந்த துணை கண்டம் முழுவதும் விவசாயம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் விவசாய அவர்கள் நாற்பத்தி ஆறு பர்சன்ட் அப்படின்றது யாருன்னா பெரிய விவசாயிகள் இல்ல வெறுமனை இரண்டுல இருந்து நான்கு ஏக்கர் வைத்திருக்கக்கூடிய விவசாயிகள் அவர்கள் பிற்படுத்தப்பட்ட ஜாதியை சார்ந்தவர்கள் முப்பத்தி ஆறு சதவீதம் தலித் இந்தியா முழுவதும் விவசாயம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் ஒரு ஏக்கர் மீதி உள்ளவர்கள் பிற்படுத்தப்பட்ட ஜாதியிலும் தலித்து பழங்குடிகளும் சேர்ந்து மீதம் உள்ள சதவீதத்தில் இந்தியா முழுவதும் கூலி விவசாயிகளாக இருக்கிறார்கள் மொத்தத்தில் அறுபத்தி எட்டு சதவீதம் பேர் அது முன்ன பின்ன பொருளாதார புள்ளி விவரங்களில் மாற்றம் அடைகிறது அதிகபட்சமாக அறுபது அறுபது வந்து அறுபத்தி ஐந்து சதவீதம் பேர் இந்த அவனுடைய இந்தியாவினுடைய விவசாயிகளாக இருக்கிறார்கள் இவர்களுடைய வாழ்வாதாரம் சிதைக்கப்படும் என்று சொன்னால் டோல்கேட்ல வெள்ளரிக்கா விற்கிற ஆட்களை நீங்கள் அதிகரித்துக் கொண்டே பார்க்கலாம் இது வெறுமனை சிறு வணிகத்திலும் வரப்போகிறது சிறு வணிகம் ஆரம்பித்து எல்லா துறைகளிலும் அன்றாடம் போடப்படுகின்ற ஒவ்வொரு ஒப்பந்தமும் பாராளுமன்றத்தில் நிகழ்த்தப்படுகின்ற ஒப்பந்தமும் பாராளுமன்றத்தில் வெளியே போடுகின்ற ஒப்பந்தங்கள் அனைத்துமே நமது தலையழுத்தை தீர்மானிக்க கொண்டு தீர்மானிக்கப்படுகின்ற விஷயங்களில் இருக்கிறது தொடர்களிலிருந்து இருபது தமிழர்கள் படுகொலை செய்யப்பட்டதற்கான என்ன அரசியல் நகர்வை இந்த நாட்டினுடைய கட்சிகள் நக நிகழ்த்தியது அது என்ன பொலிட்டிக்கல் இன்னைக்கு ஒரு அஞ்சலி செலுத்துறோம் அதோட அடுத்த வருஷம் அஞ்சலி செலுத்துவோம் இருபது பேரை முதுகுல சுட்டி பொசுக்கி எரிச்சி கொடுமைப்படுத்தி கொலை செய்யப்பட்டதனுடைய அடிப்படை காரணம் யாரு விவசாயம் தோல்வியடைந்த பிறகு அந்த கூலிகளுக்காக சொல்ல சென்ற ஒரு சாதாரண தொழிலாளி தவிர அவனுக்கு என்ன தெரியும் செம்மரக்கட்டை அவனுக்கு என்ன தெரியும் ஒரு பொருளாதார நடவடிக்கை மக்களை இடம்பெற செய்ய வைக்கும் இன்னைக்கு இங்க ரோட்ல இருக்க கூட அத்தனை தள்ளுவண்டி கடையும் ஒரு விவசாயி இன்னைக்கு ரோடு போடுகின்ற கட்டட தொழில் பண்ற அத்தனை பேர் விவசாயி விவசாயம் அழிக்கப்படும் என்று சொன்னால் பிரிட்டிஷ்காரம் வந்த பிறகு நிகழ்ந்ததன் கொடூரத்தோட கொடூரம் நடக்கும் இப்போ அன்பான தோடர்களே காலனி ஆதிக்கத்தின் கீழ் நீ அழிக்கப்பட்ட எந்த விஷயம் நமது ஞாபகத்தில் கிடையாது அதை நாம் கவனம் செலுத்துவது கிடையாது ஏன் ஒரு சாதாரண காட்டன் நம்ம போடுற துணி காட்டனுக்காக தான் முதல் முதல் வர காட்டன் மிளகுக்காக வந்த வந்த இருநூறு ஆண்டுகள் இந்த நாட்டை அழித்த இந்த நாட்டை ஆண்டு குற்றவாட்சி நமக்கு இருக்கிறதா இருநூறு ஆண்டுகள் இருநூத்தி ஐம்பது ஆண்டுகள் நம்மளை ஆண்டு சீரழித்து சென்ற அதே சக்திகள் வேறு வடிவத்தில் வேறு ஒரு பெயரில் வந்ததுதான் உலக பொது வர்த்தக கழகமே தொடிய வேறு எதுவுமே இல்லை 
ஆகவே விடுதலை போராட்டத்திற்கான கூறுகளும் விடுதலை நோக்கிய கேள்விகளும் பாராளுமன்றத்தை ஒடைத்து நொறுக்கி புதிய அரசை புதிய வடிவத்தை நிகழ்த்த வேண்டிய அரசியல் வடிவ தேவைகளை நம் முன்னால் இருக்கிறதா இல்லையா ஒரு தியரட்டிக்கல் கொஸ்டின்ஸ் இன்று அதனுடைய வீழ்ச்சி இன்று அதனுடைய அச்சு அதில் நாம் மைய அச்சாக இல்லாமல் இருக்கலாம் நமக்குள் இன்னும் அந்த சிக்கல் வந்து சேராமல் இருக்கலாம் அது தூரத்தில் இருக்கிறதா இருப்பதாக நீங்கள் பார்க்கலாம் அன்பான தோழர்களே நாங்கள் இயக்கத்தில் இருக்கிறோம் நாங்கள் நேரடியாக அந்த விர்ச்சுவலாக பார்க்கிறோம் நேரடியாக ஒரு சினிமாவை போல் பார்க்கிறோம் அந்த அழிவு எங்கள் முன்னா கண் முன்னால் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறது அதனால் தான் தொடர்களை சென்ற ஆண்டே நாங்கள் சொன்னோம் ஆகவே இந்த புத்தகம் அந்த விஷயத்தை நூலாக நீங்கள் ஒவ்வொரு உங்கள் வீட்டில் வைத்திருந்து மட்டுமல்ல உங்கள் அனைத்து தோழர்களுக்கும் உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கும் உங்கள் சார்ந்த ரத்த உறவுகளுக்கும் நீங்கள் கொண்டு செல்ல வேண்டிய கடமை இருக்கிறது இதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள புரிந்து கொள்வதற்கு அடிப்படை தொடக்கத்து புள்ளியாக வைத்துக் கொண்டால் நீங்கள் சென்றடைகின்ற விஷயம் என்பது இந்த நாட்டினுடைய பெரிய எக்கனாமிஸ்டா மாறும் டிமானிசேஷன் பண்ண போட்ட போது என்ன எந்த வகையில் பணம் மதிப்பிழக்கம் செய்யப்பட்ட இந்த நாட்டில் என்ன சொன்னான் கருப்பு பணம் எல்லாம் கொட்டு ஆர் கே நகர்ல வந்து கொட்டலையா பணம் எங்க போச்சு ஏன் கேள்வி கேட்கல ஆகவே தோடர்களை திரும்ப திரும்ப இந்த மத்திய தர வர்க்கம் என்ற உளவியலை நான் சொல்வதற்கு காரணம் இந்த வர்க்க உளவியல் என்பது உங்களை அடித்து நாசமாக்கும் எந்த கேள்வி கேட்டோம் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு வந்து பதினஞ்சு லட்சம் கோடி வந்துருச்சுன்றான் அவன் எந்த பணம் வெளியில புழக்கத்தில் இருந்ததோ எந்த பண பணத்தை செல்லாதுன்னு சொன்னா அவ்வளவு பணம் உள்ள வந்துருச்சுன்றா கருப்பு பணத்திற்கான வரைவு திட்டத்தை உன்ன வரைக்கும் அவன் வெள்ளை அறிக்கை கொடுக்கல இன்னைக்கு வந்திருக்க ஜிஎஸ்டி பில் இந்த ஜிஎஸ்டி பில் அந்த கூல்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டாக்ஸ் யாருக்காக உருவாக்கப்பட்டது அதனால் ஏற்படப்படுகின்ற நேரடி பாதிப்புகளை பெறப்போகின்ற நுகர்வோர்களாக நாம் மாறிக்கொண்டிருக்கிறோம் யாருக்காக கொண்டு வந்தா அமேசானுக்காக உலக பொது வர்த்தகத்தில் இறக்குமதி செய்யப்படுகின்ற அத்தனை பொருளும் இந்தியாவில் ஒரே வாய்தாவின் கீழ் செய்யப்பட்ட ஒரே அற வரி வாய்தாவுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்ற நோக்கத்திற்காக எந்த துறைமுகத்தில் எந்த பொருள் இறங்கினாலும் இறக்குமதிக்காக கொண்டு வரப்பட்ட மறைமுக வரி வகை திட்டம் அது என்ன சொன்னான் ஜிஎஸ்டி பில்லுக்கு பொருளோட விலை குறையும்னா மாநில அரசாங்கத்தினுடைய உரிமை மறுக்கப்பட்டதை இந்த நாட்டினுடைய எந்த கட்சி எதிர்க்கல எந்த கட்சியும் எதிர்க்கல ஆகவே உங்களை மீறி உங்களுடைய கையெழுத்தை திமுகவும் அதிமுகவும் அன்பார்ச்சுனேட்ல ஜெயலலிதா எதிர்த்தாங்க செத்துட்டாங்க திமுகவும் அதிமுகவும் காங்கிரசும் பாஜகவும் கையெழுத்திட்டு கொண்டிருக்கின்றன உங்கள் தலையாயத்தை அவங்க தான் ஒவ்வொரு ஒப்பந்தங்களின் மூலமாக கையெழுத்திட்டு நாசமாக்கி கொண்டிருக்கிறது ஆகவே தோடர்களே எழுந்திருங்கள் அரசியல் பயிற்சி பற்றைகள் அன்றாடம் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கு வாங்க பேசுங்க கலந்துரையாடல் செய்வோம் சரியான முதலாளித்துவம் குறித்தும் இந்த நாட நாட்டின் பாராளுமன்றம் குறித்தும் இந்த நாட்டின் எதிர்காலம் குறித்தும் இந்த தேசியத்தின் எதிர்காலம் குறித்தும் உரையாடல் மூலமாக கண்டடைய வேண்டிய விஷயங்கள் ஏராளமாக இருக்கின்றன இல்லை என்று சொன்னால் அழிக்கப்படுகின்ற வர்க்கமாக அழிக்கப்படுகின்ற இனமாக இந்தியா முழுவதும் தமிழ் தேசியமும் சார்ந்து அந்த தேசிய இனம் அழிக்கப்படும் என்பதில் மாற்று கருத்தில்லை தயவு செய்து முன்னகர்ந்து வாருங்கள் ஒன்றிணைந்து செயல்படுவோம் இது சுருக்கமான வடிவம் மட்டும்தான் தொடர்ச்சியாக நாம் பேச வேண்டும் பேச வேண்டும் நீங்கள் எங்களிடம் கோரிக்கை வைங்கள் நாங்கள் உங்களிடத்திலும் வருகிறோம் ஏனென்ற சொன்னால் இது ஒரு மீச்சுவலான டிராவல் ஏன்னா ஒவ்வொரு கூட்டம் போடணும்னு சொன்னா அந்த கூட்டத்துக்கு நீங்க வரணும் இல்லைன்னா ஒரு ஐம்பது பேர் முப்பது பேர் வந்து அதை பேச முடியாது திரும்ப அடுத்த வாரம் கூட கூடும் அவ்வளவு அரசியல் பொருளாதார சித்தாந்த வலிமை சார்ந்த விஷயங்கள் இந்த நாட்டில் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன சட்டங்கள் மாற்றப்பட்டு கொண்டு விட்டன ஜல்லிக்கட்டுக்கு வந்தது போல் ரேஷன் கடை பிரச்சனை என்பது பெருமனே இந்திய இந்தியா துணை கண்ட மட்டுமல்ல மூன்றாம் உலக நாடுகளோடும் சேர்ந்து போராட வேண்டிய ஒரு உலகளாவிய அரசியல் சிக்கலை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறது அதை நோக்கி நகரும் அதற்கான ஆட்களாக மாறுவோம் அதற்கான பொருளைகளாக மாறும் என்று சொல்லி நன்றி கூறிவிடுவோம்